வெல்கம் டு மெக்கலாக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் எம்இ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் அட்வான்ஸ்டு ஐசி இன்ஜின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்ல போனால் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் எந்த ஒரு கால்குலேஷன் டெரிவேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சும்மா சிம்பிளாக தேரி தான் ஃபுல்லாகவே தேரி தான் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஆட்டோமொபைல் படிச்சிருக்கோம் ஆட்டோமொபைலோட ஸ்மால் அப்டேட்டு தான் வந்து அட்வான்ஸ்டு ஐசி இன்ஜின்ஸ் அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய டீப்பாக போய் நம்ம படிக்க போகிறதா ஜஸ்ட் கம்போஷன் எப்படி அங்கே வந்து கம்போஷன் நடக்க படிச்சுருப்போம் ஆட்டோமொபைலில் இங்கே வந்து எப்படி கம்போஷன் நடக்குது கம்போஷன் ஜாம்பரோட டிசைன்ஸு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அது கொஞ்சம் டீப்பாக பார்ப்போம் அதுதான் அட்வான்ஸ் ஐஸ் இன்ஜின்ஸ் ஓவரால் ரேட்டிங் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு ஸ்கோர் பண்ணுற சப்ஜெக்ட்டு அழகாக கிளியர் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் ஓகே இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டு பார்த்தோன்னா ஸ்பார்க் இக்னேஷன் இன்ஜின் அதாவது பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் இதில் வந்து இந்த யூனிட்டில் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபைவ் கொஷின் படித்தா போதும் வேறு எதுவுமே தேவையில்ல என்னென்ன கொஷின் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் வாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பர்ஷன் சாம்பர்ஸ் இன் எஸ்ஐ இன்ஜின் செகண்ட் கொஷின் வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கம்பர்ஷன் அண்ட் பிடிடா டைகிராம் தேர்ட் கொஷின் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் நாக்கிங் அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபோர்த் கொஷின் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் இக்னிஷன் லேக் அண்டு ஃப்ளேம் ப்ரொபகேஷன் ஃபிஃப்த் கொஷின் நார்மல் அண்டு அப்நார்மல் கம்பர்ஷன் ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபு அஞ்சு கொஷனுக்கு ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் அதில் அந்த இன்ட்ரோவில் உங்களுக்கு வந்து எப்படி எழுதணுங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பர்ஷன் சாம்பர்ஸ் இன் எஸ்ஐ இன்ஜின் என்னென்ன கம்பர்ஷன் சாம்பர் இருக்குது நார்மலாக பார்த்தோன்னா டி டைப் எல் டைப் எஃப் டைப் ஐ டைப் இந்த நாலு டைப் இருக்குது நாலு டைப் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த நாலு டைப் எழுதிட்டு அந்த நாலு டைப்புக்கான டைக்ராம் அதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எந்த இன்ஜினில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக எழுதுனா கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் செகண்ட் பார்த்தோன்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கம்பர்ஷன் அண்ட் பிடிடி பிடிடி டைகிராம் இன் எஸ்ஐ இன்ஜின் இதுவும் ஒரு ஈஸியான கொஷின் தான் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இக்னிஷன் லேக் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ஃப்ளேம் ஆஃப்டர் பர்னிங் ஸ்டேஜ் மூணு ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது இந்த மூணு ஸ்டேஜை தெளிவாக அழகாக எழுதணும் அப்புறம் பிடிடி டைகிராம் இருக்குல்ல பிடிடி டைகிராம்னா ப்ரெஷர் இன்ஜினில் ஏற்படுற ப்ரெஷருக்கும் கிராங்க் ஆங்கிளுக்கும் வரைபுற டைகிராம் தான் அது தெளிவாக எழுதுங்க ஸ்மூத் கவர்ஸாக போட்டால் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் நாக்கிங் அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இன் எஸ்ஐ இன்ஜின் நாக்கிங்னால் தெரியும் ஆட்டோ இக்னேஷன் சொல்லுவோம் அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது எஸ்ஐ இன்ஜினில் அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின் இந்த ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு நாலு ஃபேக்டர் இருக்குது டெம்பரேச்சர் ஃபேக்டர் டென்சிட்டி ஃபேக்டர் டைம் ஃபேக்டர் காம்போசிஷன் ஃபேக்டர் இந்த நாலு ஃபேக்டர் இருக்குது நாலு ஃபேக்டர் ஹெட்டிங்கோட தெளிவாக அது கீழே பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸ் தெளிவாக எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு நாக்கிங்னால் என்ன அப்படின்னு லைட்டாக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்து எழுதுனா பெட்டராக இருக்கும் அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் இக்னிஷன் லேக் அண்ட் ஃப்ளேம் ப்ரொபகேஷன் இங்கிலீஷ் லேக்குன்னா அதுக்கு என்ன எழுதுன்னு பா பார்த்தோன்னா ஒரு அஞ்சு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது மிக்ஸ் ஏர் ரேஷியோ இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் எல்ட்ரோட் கேப்பு டர்பலன்ஸ் நாலு ஹெட்டிங் இருக்குது நாலு ஹெட்டிங் தெளிவாக எழுதணும் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃப்ளேம் ஃப்ளேம் ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னா ஏர் ஃபீல் ரேஷியோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் டியூரிங் இன்டேக் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ டர்பலன்ஸ் இன்ஜின் லோட் இன்ஜின் ஸ்பீட் இன்ஜின் சைஸ் சம் அது ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் தெளிவாக எழுதுங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா நார்மல் அண்டு அப்நார்மல் கம்பர்ஷன் அப்படின்னா நார்மல் கம்பர்ஷன் என்ன அப்நார்மல் கண்டிஷன் கம்பர்ஷன் என்னங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் இங்கே எழுதி ஆகணும் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் யூனிட் போயிடலாம் செகண்ட் பார்த்தோன்னா கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் சி இன்ஜின் சொல்லுவோம் டீசல் இன்ஜின்ஸ் அதுதான் நம்ம இந்த செகண்ட் யூடில் ப படிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு நாலு கொஷின் படித்தா மட்டும் போதும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பர்ஷன் சாம்பர்ஸ் இன் எஸ் இன்ஜின் எஸ் இன்ஜினில் என்னென்ன கம்பர்ஷன் டைப் சாம்பர் வந்து என்ன டைப் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதான் இந்த கொஷின் என்னென்ன டைப்னா ஷாலோ டெப்த்னு ஒரு டைப் இருக்குது ஹெமி ஸ்பெரிக்கல்ன்ட்டு ஒரு டைப் இருக்குது சிலிண்டர்னு ஒரு டைப் இருக்குது டொராய்டல்னு ஒரு டைப் இருக்குது மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது நாலு டைப்பை தெளிவாக டைகிராம் போட்டு அது ஒரு அப்ளிகேஷனோடு எழுதணும் எழுதுனா அழகாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் அந்த கொஷனில் அப்புறம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கம்பர்ஷன் அண்ட் பிஐடி டா டைகிராம
என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸ்ட்ரக்சரை பெனிட்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணுது டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது தெளிவாக எழுதணும் அடுத்து வந்து நம்ம ஃபோர்த் தேர்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து பொல்யூட்டன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓகேவா எப்படி பொல்யூட்டன் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண வரோம் அப்படிங்கிறது இந்த யூனிட்டில் தெளிவாக நம்ம படிச்சுருக்கோம் இதில் வந்து நாலே கொஸ்டின் தான் இது தவிர வேறு எதுவுமே வராது நாலு கொஸ்டின் மட்டும் படித்தா போதும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து செலக்டிவ் கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் இதில் வந்து நம்ம கீவேர்டுனா யூரியா யூரியா ஒரு யூரியா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் லிக்யூடண்டாக ரிடக்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த டைக்ராம் தெளிவாக எழுதிங்க ஆனால் நிறையா புக்கில் வந்து டைக்ராம் தெளிவாக இல்லை நான் ஒரு கடைசியாக ஒரு ஆத்தர் சொல்கிறேன் அந்த ஆத்தரை படிங்க கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ரிடக்ஷன் யூஸ் அந்த யூ யூரியா யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் செலக்டிவ் கேட்டலட் டிரெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து த்ரீ வே கேட்டலட்டிக் கன்வெர்டர் அண்ட் பர்டிகுலர் ட்ராப் த்ரீ வே கேட்டலட்டிக் கன்வெர்டர் அதே மாதிரி வந்து செராமிக் கேட்டலிஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே செராமிக் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸு அதோட அப்ளிகேஷன் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே நம்ம கொடுத்தாகணும் ஓகேவா அதே மாதிரி பர்டிகுலர் ட்ராப் அதே மாதிரி தான் அதோட டெஃபினேஷன் போட்டுட்டு அது என்னென்ன பொலிட்டண்டை குறைக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக எழுதணும் தேர்ட் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் அச்சிசி சிஓ என்ஓஎக்ஸ் ஃபார்மேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே தெளிவாக எழுதணும் வித் வந்து இதுக்கு மெயின் திங் வந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலா கெமிக்கல் ஃபார்முலா பா கரெக்டாக இருக்கணும் ஹவு இட் கிரியேட் ஹவு இட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது தெளிவாக எழுதணும் நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுக்குறேன் ஹச்சிசி சிஓ ரெண்டும் வந்து இன்ஜினில் நடக்கிற இன்கம்ப்ளீட் கம்போஷனால் வெளியே வருதுனால தான் வெளியே வர எமிஷன் தான் அச்சிசி அண்ட் சிஓ சொல்லுவோம் நாக்ஸ் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் இப்போ இன்ஜில் ஹை டெம்பரேச்சராக இருந்துச்சுன்னா நாக்ஸ் அதிகமாக வரும் லோ டெம்பரேச்சர்னால் நாக்ஸ் கம்மியாக வரும் ஓகேவா ஹை லோடு கொடுக்கும்போது நாக்ஸ் எமிஷன் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் ஒரு கீ பாயிண்ட்டு இந்த கீ பாயிண்ட் ஆனால் எக்ஸாமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தா டிரைவிங் சைக்கிள் டிரைவிங் சைக்கிள்னால் டிரைவிங் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் டிரைவிங் சைக்கிள் வர மாதிரி இருக்கும் இந்தியன் டிரைவிங் சைக்கிள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அமெரிக்கன் டிரைவிங் சைக்கிள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டிரைவிங் சைக்கிள்லாம் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் அவங்க அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற நார்ம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம ஒரு ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது எயிட்டி ஸ்பீட் அப்போ மாதிரி ஸ்பீடு ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுமா அது எல்லாமே டிரைவிங் சைக்கிள் தான் முடிவு பண்ணுது டிரைவிங் சைக்கிளில் கொஞ்சம் டீப்பாக படிச்சுங்க நம்ம ஃபியூச்சரு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்தோன்னா அல்டர்னேட் ஃபீல்ட்ஸ் அல்டர்னேட் ஃபீல்ட் அல்டர்னே நம்ம ஆட்டோமொபைல் படித்தது தான் இங்கே லைட்டாக படிக்க இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக டீப்பாக படிக்கலாம்ங்கிறது இந்த அட்வான்ஸ் ஆகிஸ்னு சொல்லுது இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் தான் அஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்தா போதும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த யூனிட்டுக்கு இந்த இப்போ ஒரு ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதி வச்சுருங்க அழகா ஹச்சிட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் எல்பிஜியோட ப்ராப்பர்ட்டி எத்தனால் சிஎன்ஜி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ஒரு கொஸ்டின் படித்தா உங்களால் வந்து ஒரு தெரியும் நான் அட்டன் பண்ண முடியும் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் சொல்லிட்டு தான் அந்த மிச்சம் நாலு கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக படித்தவங்க டூ மார்க் இல்லைனா தேர்ட்டீன் மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தா அல்கஹால் இன் சி என்ஜின் என்னென்ன மெத்தடில் வந்து அல்கஹாலை நம்ம சி என்ஜினில் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறது வந்து அதான் அந்த கொஸ்டின் என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணணும் மாடிஃபை பண்ணணும்னா எதனால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொஸ்டினை கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அப்போ பார்ட் சீனாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பாக கேட்கணா இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக இருக்கலாம் ஒரு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் யூஸிங் ஹை ஹைட்ரஜன் இன்ஜின் போத் சிஏ இன்ஜினில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எஸ்ஏ இன்ஜினில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா இன்ஜின் மாடிஃபிகேஷன் ஃபார் அல்ட்ரனேட் ஃபயல் அல்ட்ரனேட் ஃபயல் யூஸ் பண்ணணும்னா என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தா பயோ டீசல் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் பயோடிஸ் யூஸ் பண்ணால் இன்ஜினில் என்னென்ன என்னென்ன நல்லது நடக்கும் என்னென்ன டிமெரிட்ஸ் மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் அதை நல்லா கொஞ்சம் டீப்பாக படிச்சுக்கங்க ஓகேவா அப்புறம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்த்னு வந்து ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் கொஞ்சம் ஸ்மால் டேர்ம்ஸ் வந்து புதுசாக நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் இந்த யூனிட்லேயும் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் மட்டும் படித்தா போதும் ஓகேவா என்னென்ன கொஸ்டின்னா காமன் ட்ரைல் டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் ஆன்போர்ட் டயக்னஸ்டிக்ஸ்
ஒரு யூனிட்டுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கு மொத்தம் டோட்டலில் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் ஓகேவா அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அழகாக கிளியர் பண்ணலாம் மட்டும் கிடையாது இதை வச்சு ஏ கிரேட் வரைக்கும் எனக்கு நான் தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கோப் வந்து உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எஸ் கிரேடு மேபி எடுக்கலாம் இதே மாதிரி அடுத்தது கொஸ்டின் நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஃபைனல் இயர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணலாம் ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த புக்கு சொல்லியிருந்தல இது ஐ ஐசிஜன் என்ன புக்குனா வி கணேஷன் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருக்கும் நல்லா ஸ்டாண்டர்டாக புக்கு தான் இப்போ வந்து நம்மளால் அதை எடுத்து படிக்க முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரில மேபி வந்து சான்ஸ் கிடச்சிச்சுனா பிடிஎஃபாக இருந்தால் கூட எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள் டைக்ராம்ஸும் தெளிவாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் செந்தில் புக்கை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க செந்தில் ஜெயக்குமார் அந்த மாதிரி புக்கை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அது அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இல்லை மேபி வந்து இந்த புக்கு சான்ஸ் கிடச்சா எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டைக்ராம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணணும் பண்ணால் அழகாக இந்த இந்த சப்ஜெக்டை கிராக் பண்ணலாம் என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனஃப் திஸ் இஸ் எனஃப் இந்த இருபத்தி மூணு கொஸ்டின் படித்தா போதும் ஓகேவா அடுத்தது கொஸ்டின் நான் கொஸ்டின் அப்படி நான் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஃபைனல் இயர் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ண போகிறேன் ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்துமே அப்டேட் பண்ணிடுறேன் உங்கள் அரியர் நிறையா பேருக்கு இருந் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த அரியர் பேப்பரை வந்து நான் சீக்கிரம் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் இயர் செமஸ்டரில் இருக்கும் இப்போயும் இந்த அரியர் இந்த செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணலாம் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் பின்னாடி ஸோ வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உங்கள் சைடில் உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சிருக்கேன் மெக்கலக்ஸை உங்கள் காலேஜில் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்